Questo che ho fra le mie mani è Nokia X30 5G, lo smartphone più ecologico sul mercato. Perché è lo smartphone ecologico? Beh, ve lo spiego in seguito, lo affronteremo con calma, ma prima dobbiamo fare una premessa, cioè l'ecologia è sicuramente importantissima e questo smartphone ha il grande pregio di renderlo un tema anche chiave nella sua lettura. Però un dispositivo per ritenersi valido a 360 gradi deve possedere tutta una serie di importanti caratteristiche. Lui le possederà? Lo scopriremo nel corso di questa recensione, ma prima dobbiamo dare spazio alla nostra sigla. E ben ritrovati amici di Team Tech. io sono Filippo e ora iniziamo a parlare a 360 gradi di lui. Iniziamo dall'unboxing e dalla confezione dove troviamo questa scatola interamente in cartone riciclato, quindi è vero non è super rifinita però è anche vero che la sostanza c'è perché comunque è cartone riciclato al 100%. Al suo interno estrattore per la sim, ovviamente lo smartphone, il cavo USB-C e tutta la documentazione del caso. Venendo invece al suo design e la sua costruzione, beh lui è costruito con una back cover in plastica riciclata, anzi policarbonato riciclato al 64,5%, mentre il frame della cornice e il bump delle fotocamere sono in alluminio riciclato al 100%. Come appare esteticamente, ve lo dico subito, è un dispositivo che esteticamente appare premium. Non sembra affatto nato da materiali riciclati, anzi veramente si tiene bene in mano, ma bene nel senso che è piacevole averlo. Tant'è che quando io lo unboxai la prima volta non mi resi conto fosse in plastica riciclata. Lo capì dopo, prendendolo in mano, prima la vista a me sembrava vetro. In questa colorazione in particolare Cloudy Blue è veramente molto rifinito, molto raffinato, è bello al tatto comunque anche questo alluminio attorno con questa zigrinatura, eh, il bump delle camere è piccolo, si inserisce bene e richiama appunto il colore della scritta Nokia ma al tempo stesso del frame, della cornice, quindi veramente un dispositivo che per quanto abbia appunto una natura riciclata è premium in tutto e per tutto. Venendo al suo peso, beh... Pesa poco, per le dimensioni tra l'altro si tiene molto bene in mano, ha un'ottima ergonomia e pesa circa 185 grammi che quindi lo rende veramente leggero, tra l'altro costruito stra bene perché in mano è molto solido, molto resistente e offre la certificazione IP67 contro acqua e polvere. Veniamo a uno dei punti di forza di questo Nokia X35 G e cioè il suo display che è una bella unità OLED, Full HD+, 90 Hz, luminosità di picco 700 nits, quindi ha una buona luminosità massima, non è stellare, quindi sotto il sole di agosto intenso forse si può perdere qualcosa, non si può vedere da Dio, però è anche vero che comunque nelle condizioni in cui l'ho testato io, beh, si è visto sempre bene anche sotto luce solare diretta. Per quanto riguarda la qualità vera e propria del pannello, comunque un pannello ricco di contrasti, con colori abbastanza vividi, piacevoli, sicuramente adatto sia nell'uso quotidiano che proprio ai contenuti multimediali. Il sensore di luminosità non mi ha fatto impazzire perché è sempre un attimo troppo conservativo, quindi potreste dover alzare manualmente la luminosità. Sotto lo schermo invece il lettore di impronte che si comporta bene, non è fulmineo ma comunque molto affidabile. E per quanto riguarda l'audio, così concludiamo con questo capitolo, beh, l'audio è mono, è abbastanza potente, non è male, anche un po' di qualità c'è, però ovviamente l'assenza dello stereo, e quando si vanno a vedere dei contenuti multimediali, beh, pesa e come, invece ottimi i microfoni che catturano veramente molto bene l'audio, sia in chiamata ma anche con una buona cancellazione del rumore esterno, quindi approvati e come. Il processore a bordo di questo smartphone è uno Snapdragon 695 5G affiancato da 8 GB di RAM e 256 di storage in questa configurazione che ho io fra le mani e come si comporta? Beh, ok, ci sono anche le memorie UFS quindi le memorie essendo UFS 3.0 il processore comunque nel quotidiano va bene, non ci sono lag evidenti però non è un processore all'altezza, in questa fascia di prezzo che dopo vi svelerò lui potrebbe montare di meglio e infatti anche in game per carità non, non soffre mai così tanto da rendere un qualcosa ingiocabile, un Genshin Impact, un Call of Duty Mobile sono giocabili anche con buona soddisfazione, 
però quando gli si chiede qualcosa di più nel multitasking, nella fluidità delle animazioni, beh, i limiti si evidenziano tutti, quindi eh, lascia un po' il tempo che trova, sicuramente, ripeto, poteva essere trovata una soluzione migliore a mio avviso. È anche vero però che il dispositivo è sempre fresco, non va in throttling, questo migliora anche l'autonomia. Parlando di connettività, lui come ricezione prende sicuramente molto bene, questa è una caratteristica di diversi device Nokia, infatti anche in condizioni in cui solitamente magari qualche smartphone faticherebbe di più, lui invece ha una buona ricezione. Poi ci sono il Bluetooth 5.1, il 5G, il GPS, l'NFC, tutti molto affidabili, manca il Wi-Fi 6E, quindi le prestazioni del Wi-Fi non sono stellari, però nel complesso vanno bene. Per quanto riguarda il comparto fotografico, beh, questo è il suo fiore all'occhiello, almeno sulla carta, perché il sensore principale è un 50 megapixel grandangolare con apertura f1.9. Si tratta niente di meno che del Samsung GN5, lo stesso sensore che è montato su Samsung Galaxy S22 ed S22 Plus, quindi due ex top di gamma della scorsa generazione. E infatti quando poi andiamo a scattare, tra l'altro è stabilizzato otticamente, e infatti quando poi andiamo a scattare durante il giorno, beh la resa si vede, ragazzi la resa, la qualità c'è tutta, le foto di giorno sono molto buone, con una buona gestione anche dei colori, che sono molto fedeli alla realtà, le alte luci, ok. Per quanto riguarda invece gli interni è qui che secondo me soffre un po' di più e la colpa è sicuramente in parte degli SP, cioè del processore di immagine che è quello integrato in questo Snapdragon 695 e che quindi non è il top del top, sicuramente ne esistono di molto più raffinati e quindi in interna dove gli SP, il processore di immagine deve lavorare un po' di più, fatica un po' di più. E la differenza si nota tutta quando poi andiamo a intervenire anche nelle stesse situazioni interne con la night mode, quindi queste considerazioni valgono anche per le foto di notte, perché quando si attiva la night mode le foto invece, raga, sono buone. Quanto riguarda l'ultra grandangolare, che è il sensore secondario, si tratta di un 16 megapixel e... Come si comporta? Di giorno sopra la media perché le foto grazie anche a questa risoluzione hanno proprio un livello di dettaglio più alto rispetto al classico medio gamma con l'8 megapixel, la 12 megapixel, però mh, di notte o comunque con luci più complicate, beh qui viene meno e va proprio ad allinearsi, anche qui secondo me la colpa rimane del 6,95. I video come escono? Con le dovute limitazioni dovute appunto proprio a questo Snapdragon 695 perché? Perché finché si rimane su quelli stabilizzati otticamente, cioè full HD 30 fps, allora il risultato è effettivamente un risultato rispettabilissimo. Vi lascio una clip, quindi commentate anche da voi. Test del video in full HD 30 fps. Questa è una modalità che include la stabilizzazione ottica, quindi vado un attimo a camminare per valutare la resa, valutate anche la resa dei microfoni tenendo conto che è sabato a Bologna, quindi qui in Piazza Maggiore c'è letteralmente il panico, ma è un ottimo contesto per metterlo alla prova. Qualità video a me non sembra male, è molto fedele alla realtà perché comunque è un cielo molto ombreggiato oggi e eh, si ripercuote anche sui monumenti questo ovviamente. Ora vi faccio una panoramica e poi ognuno ha le proprie considerazioni, io vi lascerò le mie. Quando invece si sale in Full HD 60 fps viene meno la stabilizzazione e quindi non ci siamo, ma soprattutto non è possibile registrare in 4K perché il 695 non supporta questa risoluzione. Per quanto riguarda il software a bordo troviamo Android One basato su Android 12. Cioè si tratta di quel progetto che porta su questi smartphone una versione di Android completamente stock, priva di qualunque personalizzazione di sorta. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, Nokia qui aveva promesso, proprio in termini di sostenibilità, beh, di offrire tre anni di aggiornamento, quindi tre versioni di Android aggiornate. E però qui siamo ancora fermi alle patch di novembre, quindi verrà aggiornato, magari Nokia sbloccherà la situazione ora che comincia a vendere un po' più di modelli, può essere, questo io non ve lo posso dire, però ai posteri l'ardua sentenza. Per quanto riguarda la batteria, qui a bordo abbiamo un'unità da 4200 mAh, 
che può sembrare una cifra non entusiasmante, però se ci uniamo un'interfaccia che consuma veramente poco, un processore che abbiamo visto limitato sicuramente nel suo consumo, beh, qui alla fine ragazzi io con un uso stress 4G+, Plus, mi sto wifi, tanti video, tante foto, tante mail in push, Instagram, storie... Raga, io ci ho quasi raggiunto le 7 ore, quindi immagino che un utente comune, che non lo massacro come l'ho massacrato io per il test, lui può raggiungere anche tranquillamente due giorni di autonomia. La ricarica avviene fino a 33 watt, che comunque è una cifra non da poco. Non è stellare, però non è da poco. Veniamo ora a parlare del suo prezzo. Lui è disponibile in versione 628 su Amazon, a 499 euro mentre a 539 lo si acquista in 8 256 sul sito ufficiale di nokia beh si tratta di cifre che secondo me permettono di aprire un po di ragionamenti e di discorsi su quanto lui abbia effettivamente senso e per chi sia consigliato perché sicuramente un plauso va a nokia e io lo apprezzo tantissimo per aver portato grande focus proprio di importanza alla tematica della sostenibilità della tecnologia che secondo me è una tematica spesso sottovalutata proprio quando si pensa alla tecnologia in sé per sé però è anche vero che non posso non tener conto delle sue ambizioni di mercato che sono dettate dal prezzo a cui lui è stato rilasciato ma che però vengono castrate dal processore che è stato adottato perché? perché questo 695 pone un po' di limiti un po' in tutto però ci sono anche dei punti di forza, oggettivamente al netto dei limiti l'autonomia, il display, anche il reparto estetico sono dei punti di forza importanti e la natura riciclata gli dà forse quel plus che unito magari a chi ama Android One perché comunque c'è senza ombra di dubbio chi è un amante di Android One perché non apprezza le personalizzazioni beh a quel punto allora lui può essere sensato sicuramente io ve lo dico non è quel dispositivo che consideri a mani basse a tutti però se acquistato con consapevolezza specifica delle proprie esigenze e di ciò che si sta acquistando allora può essere un acquisto sicuramente consigliato purché consapevole io spero ragazzi che come io ho parlato di questo dispositivo voi mi parliate nei commenti di ciò che pensate di questo video quindi mi lasciate un like se il video fosse stato di vostro gradimento, ma se così non fosse sentitevi liberissimi di lasciare un dislike e poi magari raccontarmi nei commenti il come mai della vostra scelta. Iscrizione e campanella per seguire i nostri contenuti futuri e rimanere sempre aggiornati. Da ragazzi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Filippo.